वह तरणी नदी तो तुम्हें पार करनी होगी किंतु नौका पर नहीं और यदि तुम्हारा यातना शरीर मध्य में ही निष्प्राण हो गया तो तुम में पुनः प्राण डाला जाएगा ये ये जल नहीं लहू प्रतीत हो रहा है ये ये क्या बड़ा चला रहा है मेरी ओर ये 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 किसकी वजह है ये 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 कैसे भयंकर नदी है ये 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 किसके किसके नेत्र घूर रहे हैं मुझे जैसे मुझ पर घात घात लगा रहे हो रक्षा करो गोई तो रक्षा करो मेरी तरनी सरलता से वही पार करता है जो अपने जीवन में सत्कर्मों के साथ गौदान भी करे तो रात माओ को तो यहाँ गौदान का भी कोई लाभ नहीं होता उन्हें तो अपने पापों के भीषण दंड भुगतने ही पड़ते हैं यहाँ इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में धर्म से नहीं भटकना चाहिए इसका यातना शरीर तो निष्प्राण हो गया hmm. इसे पुनः प्राण देंगे तभी तो ये जीवित अवस्था में कष्ट भोगते भोगते वैतरणी पार कर पाएगा मुझे मुझे जीवन क्यों किया मृत्यु चाहता हूँ मैं और, और कष्ट नहीं सह सकता जानारी तुम्हें तो वैतरणी पार करनी होगी जो तुम्हारा यातना शरीर जीवित अवस्था में ही कर सकता है और स्मरण रहे जितनी बार तुम्हारा यातना शरीर मृत अवस्था में जाएगा उसे हम पुनः जीवित करेंगे तुम्हें ये कठिन यात्रा पुनः आरंभ करनी होगी नहीं, नहीं, नहीं। ज्ञानारी कहा चला गया प्रतीत होता है ज्ञानारी का यातना शरीर यातना सहते सहते निष्प्राण हो गया किंतु उसे पुनः अपनी कठिन यात्रा आरंभ करनी होगी मुझे, मुझे और यातना मत दो छोड़ दो मुझे मुझसे मुझसे मत करो ये कठिन यात्रा तो अंततः इसने वैतरणी पार कर ही ली अपने जीवन में मैंने अच्छे कर्म किए होते तो ऐसी दुर्दशा न होती मेरी शरीर को तो यथावत कर दिया तुमने किंतु किंतु अभी भी कष्ट हो रहा है मुझे जैसे वो भयंकर जीव मेरे शरीर को नोच नोच के मेरा भक्षण कर रहे हो मुझे 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 बहुत बहुत प्यास लगी है जल जल दो मुझे जल दो मुझे 
भूख लगी है मुझे भोजन दो भोजन दो मुझे भोजन दो ब्राह्मण देवता और कितनी यातना सहनी होगी मेरे पिताश्री को उनकी ये यात्रा कब संपन्न होगी सुबोध तुमने तो अभी आठवें माह का ही पिंडदान किया है और इस यात्रा की अवधि तो एक वर्ष की होती है ना अभी तो ज्ञानारी जी को हम लोग पहुंचने में चार माह और लगेंगे मुझे ऋषि जयगेश्वी की चिंता सता रही है माँ को भी शीघ्र लौटकर पिताश्री को काशी लौटाने का वचन दिया है मैंने ज्ञानारी और सुबोध के प्रति अपना दायित्व संपन्न होते ही मुझे वहाँ लौटना होगा और नहीं मैं ये और नहीं कर सकता बस जब अपने जीवन में पाप कर्म कर रहे थे तब तुम कहते कि नहीं मैं नहीं कर सकता तो आज तुम इतने कष्ट के भागी नहीं बनते किंतु हम अभी तो महापद के अर्ध स्थान पर ही हैं अभी तो तुम्हें और कष्ट सहने होंगे अभी हम नवेपुर ब्रह्म पथ पर पहुंचेंगे जहां तुम्हें और दंड मिलेगा नहीं, नहीं। अपनी प्रजा को आतंकित करने का अपनी शक्ति से उन्हें अपने समक्ष झुकने को विवश करने का दंड देने हेतु यमदूत ज्ञानारी जी पर परित प्रहार कर रहे हैं दसवेपुर अर्थात दुखदपुर अपने राज्य के वृद्ध जनों को अपना दास बनाकर उन्हें पीड़ित करने का दंड प्राप्त हो रहा है उसे अब ज्ञानारी जी ग्यारहवे पुर नाना क्रंदपुर में प्रवेश कर मदीना पान कर निर्बलों पर अत्याचार करने के कारण वे यातना पा रहे हैं। बारहवे पुर अर्थात सुप्त भवनपुर में ज्ञानारी को अपने राज्य में स्थित भगवान के मंदिरों और उनके श्री विग्रह नष्ट करने के पाप का कठोर दंड प्राप्त हो रहा है तेरहवे और चौदहवे पुर रौद्र नगर और पर्योवर्षण में ज्ञानारी जी को स्वयं को ईश्वर घोषित करने का दंड दिया जा रहा है और पंद्रहवे एवं सोलहवे पुर अर्थात शिटाड्यपुर एवं बहुधर्म भीतिपुर में ज्ञानारी को प्रथम पूज्य गणेश का अपमान करने के महापाप का दंड प्राप्त हो रहा है पूर्व चार दिवंग राहगण गुणगण विशेषण इदम विशिष्टायाम स्वपूर्ण तिदो इदम पिंडम ते मया दियंते तो प्रतिष्ठान प्रभु गणेश जी अब तो मेरे पिताश्री सभी सोलह को पार कर चुके तो अब तो उन्हें उनके कष्टों से छुटकारा प्राप्त होगा ना तुम्हारी यात्रा आरंभ हुए एक वर्ष की अवधि बीत चुकी है देखो वहाँ देखो ज्ञान ये सीढ़िया मुझे यमलोक में स्थित यमराज तक ले जाएंगे ज्ञानारी अब हम यमलोक के बहुत निकट पहुंच चुके हैं अब तुम्हें तीव्र से ये सीढ़िया चढ़कर यमराज तक पहुंचना होगा किंतु यदि तुमने ये सीढ़िया चढ़ते हुए अपना संतुलन खोया तो तुम नीचे गिर जाओगे और तुम्हें पुनः ये सीढ़िया चढ़नी पड़ेगी ज्ञानारी जी अब अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव आरोप है एक बार ज्ञानारी यमलोक पहुंच जाए तो यमराज को ज्ञात हो जाएगा कि वो अपने समस्त पापों का दंड भुगत चुका है और तब वो उसके साथ उचित न्याय करेंगे है ना? हाँ कुमार कार्तिके गणेश जी 
ये सत्य है कि ज्ञानारी इन सोलह पुरों की यात्रा में अपने अनेक पापों का दंड प्राप्त कर चुका है किंतु उसकी यात्रा का यह अंतिम पड़ाव सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण होगा किंतु ऐसा क्यों ब्राह्मण देवता यमलोक की सीढ़ियों पर ज्ञानर की सबसे कठिन परीक्षा होगी कि ये जो प्रायश्चित कर रहा है वो वास्तव में कर रहा है या कष्टों को कम करने के लिए दिखावा मात्र कर रहा है यदि उसका प्रायश्चित सत्य है तो सीढ़िया चढ़कर आगे बढ़ सकेगा अन्यथा वो नीचे गिरेगा और उसे ऊपर चढ़ना पुनः आरंभ करना होगा इतनी यातना सहने के पश्चात सीढ़ियां चढ़ना सरल प्रतीत हो रहा है अब तुम्हें पाश से बांधने की आवश्यकता नहीं है वैसे भी यहां से तुम कहां भागोगे तो बताओ ज्ञानरी क्या अपने जीवन में किए गए पाप कर्मों का पश्चाताप है तुम्हें पश्चाताप भी है ग्लानी भी है अपने अपने सभी पापों को लेकर अब 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 मैं ऊपर चढ़ू मुक्ति अब प्राप्त होगी मुझे मुक्ति इन सीढ़ियों को पार करते ही मैं इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाऊंगा जगराव जीने का जब तक ज्ञानरी सच्चे हृदय से पश्चाताप नहीं करता वो वो सीढ़ियां चढ़कर यमराज तक कदा भी नहीं पहुंचेगा क्या हुआ ज्ञानारी तुमने अपना संतुलन खो दिया नीचे गिर गए तुम तो अपने पापों के लिए पश्चाताप से भरे हो ना तो ऊपर क्यों नहीं चढ़ पाए गिर क्यों गए कदाचित कदाचित मैं बहुत तीव्र गति से ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा था इस बार संभल संभल कर धीमी गति से ऊपर चढ़ूंगा धीरे आगे बढ़ूंगा तो अवश्य अपना संतुलन बनाए रखने में और ऊपर यमराज के समक्ष पहुंचने में सक्षम होऊंगा मैं जो मेरे साथ में आकर मेरे आगामी लोग को निर्धारित करेंगे गिर गए ज्ञानारी सत्य कहो तुम वास्तव में पश्चाताप का अनुभव कर रहे हो ना मैंने गणेश जी के नाम का जाप आरंभ किया है आप मेरा सुझाव माने तो आप भी मेरे साथ गणेश जी के नाम का जाप आरंभ कीजिए बहुत सुंदर 
और मधुर है उनके नाम का जाप ओम गण गणपते नमः प्रभु गणेश जी अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए ओम गणेशाय नमः ओम गणेशाय नमः ओम गणेशाय नमः उस गणेश से अपने पिता का प्रतिशोध लूंगा फेंको इस मूर्ति को अन्यथा मैं स्वयं उठाकर इसे फेंक दूंगा मैं त्रिलोक विजेता मैं ही सत्य हूँ मैं ही ईश्वर मैं ही सत्य हूँ मैं ही ईश्वर इस मूर्ति को गणेश का तो मैं वह ही करूंगा ही मैं ही सत्य हूँ मैं ही ईश्वर बहुत बड़ा पापी हूँ मैं अनेकों पाप कर्म किए हैं मैंने मैं तो भयंकर दंड का भागी होने योग्य हूँ अपने जीवन में मैंने पुत्र पिता पति होने के किसी भी दायित्व का अथवा जीवन के किसी भी धर्म का पालन नहीं किया दुर्बलों को सताया उन पर अत्याचार किया प्रथम पूज गणेश जी का अपमान करने का घोर पाप किया है मैंने अपने सभी पापों के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ क्षमा कीजिए प्रभु क्षमा कीजिए मुझे प्रभु गणेश जी मुझे 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 क्षमा कीजिए मुझ पापी को क्षमा दान दीजिए प्रभु क्षमा दान दीजिए प्रभु क्या नारे प्रणाम यमराज ग्यारह रे तुम्हारे पुत्र सुबोध ने विधिवत रूप से तुम्हारा श्राद्ध और पिंड दान संपन्न किया है तुम्हारे पापों के लिए यमलोक मार सोलापुर में तुम्हें उसका दंड भी प्राप्त हुआ है अब मुझे ही निर्णय लेना होगा कि मैं तुम्हें कहां भेजू तुमने अन्य पापों के साथ स्वयं को ईश्वर घोषित करने का महापाप किया है उसका दंड तुम्हें भोगना ही होगा ज्ञानारी यमराज आज तक मैं अपनी मुक्ति के पीछे भागता रहा किंतु मैं उसके योग्य नहीं हूं मेरे पाप तो अक्षम हैं। उचित कह रहे हो तुम तुम्हारे पापों के दंड स्वरूप तुम्हें नरक ही भेजना होगा धन्यवाद धन्यवाद यमराज धन्यवाद आश्चर्य है धन्यवाद कर रहे हो तुम मेरा तुम प्रथम आत्मा हो जिसे नर्क भेजने के बाद भी वो मुस्कुरा रहा है यमराज राज इस यात्रा में मैंने स्वयं को जाना मेरे लिए अपनी बुराई से आत्मसात होने की पीड़ा तो भारी आत्माओं से कहीं अधिक थी किंतु जब मैं यमलोक की सीढ़ियां चढ़ने लगा तो पुत्र सुबोध द्वारा गणेश की महानता का वर्णन स्मरण हुआ और तब 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 मैंने गणेश जी का ध्यान किया और अब प्रथम बार मुझे सत्य में आंतरिक शांति का अनुभव हुआ अब मैं समझ चुका हूँ 
मेरी मुक्ति तो गणेश जी की भक्ति में ही है वही मेरा मोक्ष है इसलिए मैं आपका आभारी हूँ कि आप मुझे नरक भेज रहे हैं क्योंकि कष्ट और वेदना का अनुभव किए बिना मैं प्रथम पूज्य गणेश जी की शरण में नहीं आता और अब नरक की यातना को भोगते हुए मैं अनंत काल तक गणेश जी का नाम ही जपता रहूंगा प्रभु गणेश जी अब मैं समझा मेरे पिताश्री नरक जाने में इतने प्रसन्न क्यों हैं? क्योंकि उन्हें अब जितना कष्ट होगा वो उतना ही आपकी भक्ति में लीन होते जाएंगे अंतता मेरे पिता को आपके भक्ति के आनंद का आभास हो ही गया तो उचित है अब तुम नरक की ही यात्रा सहो रुक जाओ ज्ञानारी रुक जाओ भूल स्वीकार कर उसका प्रायश्चित यदि समय रहते व्यक्ति कर ले तो उसका लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.